ஹாய் காய்ஸ் நான் டாக்டர் அசார் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது உலகத்தில் நிறைய நாடுகளில் நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற முக்கியமான டாபிக் உலகத்தை இந்த டைமில் உலுக்கி போட்ட டாபிக் என்று சொல்லலாம் கொரோனா வைரஸ் இதை பற்றி என்னென்ன விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் முதலாவது கொரோனா வைரஸ் என்ற என்ன இது எப்படி வரவிச்சு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இதை பற்றி இதை சரவுண்ட் பண்ணி இதை இதை வளர்ச்சி கதைக்கப்படுற விஷயங்கள் என்ன அதோட இதில் இருந்து ஏழுமான அளவுக்கு நாம் இந்த அளவுக்கு நாமளை காத்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அதோட எங்கள் ஆக்களுக்கு இருக்கிற முக்கியமான டவுட் என்னென்று சொன்னால் இந்த டைமில் பாவிக்கிற ஃபேஸ் மாஸ்க் இந்த வைரஸை தொத்தாமல் பாவிக்கிற ஃபேஸ் மாஸ்க் இதை பற்றி நிறைய தகவல்கள் இன்டர்நெட்லேயும் இப்போ உள்ள சோஷியல் மீடியா ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் அண்டு நிறைய தகவல்கள் வந்துட்டுருக்கு ஆனால் வார தகவல் எல்லாம் வந்து நூறு வீதம் உண்மையான தகவல் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேர் ப்ராப்பராக ஸ்டடி பண்ணாமல் அப்படியே ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்கள் இருக்காங்க ஸோ ஆஸ் அ மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் அதில் சில ஃபில்டர் பண்ணப்பட்ட உண்மையான நம்பத்தகுந்த சில தகவல்களை உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணி ஆசைப்பட்றேன் ஸோ டாபிக் உள்ளே போகலாம் லெட்ஸ் டாக் முதலாவது இந்த நோவல் கொரோனா வைரஸ் என்ன என்ன கண்டு பார்ப்போம் அதாவது இந்த வைரஸ் வந்து இப்படிப்பட்ட வைரஸ் பெரிய பேண்டமிக் என்று சொல்கிற ஒரு உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய பெரிய வைரஸ் சம்பந்தமான கிருமி தொத்துக்கள் ஏற்படுறது இது முதல் தரம் இல்லை இது ஒவ்வொரு தசாப்தத்திலையும் இடையில் இடையில் நடந்து கொண்டு தான் வருகிறது ஆரம்ப காலத்தில் நிறுத்தமண்டா முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் உலக போ வேர்ல்ட் வார் ஒன் டைமில் ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ கண்டு சொல்லி ஒரு நோய் ஒன்று பரவிச்சு இந்த நோயால் கிட்டத்தட்ட உலகம் ஃபுல்லாக ஐம்பது கோடி பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க அதில் நிறைய உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டுச்சு அது முதலாவது பேண்டமி ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அமெரிக்கா ஈராக் பிரச்சனைகள் போய் கொண்டு வந்த டைமில் சாஸ் என்கிற ஒரு வைரஸ் வந்து கடும் ஃபேமஸாக உலகம் உள்ள கதவட்டிக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அந்த என்வலப்பில் எல்லாம் அடைச்சி அந்த வைரஸை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஷியல் இது போஸ்ட் பண்ணி அதில் நிறைய சர்ச்சைகள் எல்லாம் போய் அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்தது அதில் வந்ததும் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் என்கிற இந்த வைரஸ்கிட்ட இந்த குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு அமைப்பை ஒத்த ஒரு வைரஸ் தான் அது சாஸ் அண்டு சிபிய அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் என்று சொல்லப்படுற வைரஸ் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் தீவிரமாக இதே வகையொத்த ஒரு வைரஸ் வந்து பரவி கொண்டு வந்துச்சு அதை மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் என்று நாங்கள் சொன்னோம் இந்த டைமில் இந்த மக்காவுக்கு ஹஜ் உம்ரா யாத்திரைக்கு போகிறாக்கள் அடுத்தது வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு போனாக்கள் அடுத்தது ஃபாரின்னுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறாக்கள் டூரிஸ்ட் மாறு இவங்களுக்கெல்லாம் ப்ரிகாஷன் கொடுக்கட்டிக்கு அந்த டைம்லேயும் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு பரபரப்பும் ஒரு ஒரு ஹைப் ஒன்றும் போய் கொண்டு இருந்துச்சு ஓகே இப்போ நாம் கொரோனா வைரஸை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முதல் வைரஸ் அண்டா என்னன்னு ஒரு தெளிவான விளக்கம் இல்லாதபடியால் நிறைய அது பற்றின பிழையான கருத்துக்கள் வந்து போய் கொண்டு அதில் முதலாவது வைரஸ் காய்ச்சலோட போகிறவங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் தேவைப்படும் என்ற ஒரு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் ஒரு ஒரு பிழையான தகவல் ஒன்று பரப்பப்பட்டிருக்கு உண்மையாக ஆன்டிபயோட்டிக்ங்கிறது நுண்ணங்கிகளில் பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் மற்றும் பல ஒட்டுண்ணிகளை அதிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கால் வைரஸை எதுவும் செய்ய இயலாது இது முதலாவது விஷயம் அடுத்தது வைரஸுக்கு உயிர் இல்லை அதாவது உயிர் இருக்கணும் இல்லை இல்லைன்னும் இல்லை நீங்கள் ஒரு சிம்பிளாக ரோபோ மாதிரி யோசிக்கலாம் அது வந்து உடம்புல இருந்து வெளியில் இருந்தால் அது அது வந்து அந்த டைமில் நிலையாக இருக்கணுமங்கிறதுக்கு உயிர் உள்ள பொருட்கள் மாதிரி எதையும் வந்து எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை அது அந்த பாட்டில் இருக்குது அதே மாதிரி உடம்புக்குள்ளே தொத்திச்சுன்னு சொன்னால் நம்மளோட உடம்போட செல்ஸை பிடிச்சி 
கல்லாட்டி உடம்புல வேற ஏதாவது நோயற்பு சக்தியோட சம்பந்தமான விஷயங்களை குடிச்சு அதுல இருந்து அது அதனை பெருக்கி கொள்ளும் சோ இந்த ரெண்டு இயல்புகளையும் காட்டுறதுக்கு வைரஸ் என்கிறது எப்பயும் வந்து ஒரு சர்ச்சைக்குரிய டொபிக்காவே இருந்திருக்கு மெடிசின்ல வைரோலஜி அண்டு செப்பரேட்டா ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு ஃபீல்டே இருக்கு அதுல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ஸ்டடி பண்ணி கொண்டிருக்காங்க அடுத்தது ஆன்டி வைரல் இந்த ஆன்டி வைரல் அண்ட் என்ன சொன்னா இந்த வைரஸ் வந்து இப்படிப்பட்ட வைரஸ்ல ஏதாவது ஒரு வகை வந்து ஒரு ஆளுக்கு தொத்துனா அந்த வைரஸுக்குரிய பெருக்கத்தை அவர்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் சில நேரங்கள்ல அதால் ஏற்படக்கூடிய அறிகுறி ரீதியான பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்கும் அதை நாம பாவிக்கலாம் சில நேரம் அவரை சரியான முறையில் நாம ட்ரீட்மெண்ட் செய்தா அவர்கள மீன் ஒரு அளவு பரவுரத்தையும் நம்ம தடுக்கலாம் ஆனால் இந்த ஆன்டி வைரஸ்ன்றது எல்லா வைரஸுக்கும் இல்லை இதில் முக்கியமான ரெண்டு பிரச்சனைகள் இருக்கு ஒன்று வைரஸ் காய்ச்சல் ஒன்று ஏற்படும் பண்ணால் நம்ம டாக்டர் சாதாரணமாக ஆன்டிபயோட்டிக் அமோக்சிசிலின் குளோக்சசிலின் சம்டைம்ஸ் ஒக்மெண்டின் என்று சொல்ல ரைவன் அந்த ஹைஃபை ஆன்டிபயோட்டிக்குகளையும் சுயமாக எடுத்து பாவிக்கிற நிலையில் இருக்காங்க அதை நாம் அப்புறம் வேறு ஒரு டாபிக்கில் கதைக்கலாம் அது ஒரு பெரிய வாஸ்டான சர்ச்சைக்குரிய நிறைய ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் உள்ள ஒரு டாபிக் உண்டு இப்ப நாம இந்த கொரோனா வைரஸை பத்தி என்ன நடந்துச்சுன்னு பாக்கலாம் சோ இத நம்ம ஒரு குரோனாலஜிக்கலோட ஒரு ஒரு டைம் படி நடந்த கால அடிப்படையில வருவோம் முதலாவது கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமான கேஸ் வந்து சைனாவில் வுஹான்ங்கிற சிட்டியில் அது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் முப்பத்தோராம் தேதி டாக்குமெண்ட் பண்ணி பட்டிச்சு அந்த கேஸில் வந்தவருக்கு வந்த அந்த அந்த நோயாளிக்கு நாங்கள் மெடிசினில் அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் சிம்டம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் காய்ச்சல் தொண்டை நோவு ஒரு மூக்கடைப்பு சளி இருமல் இருமலோட சில நேரம் சளியுடன் கூடிய இருமல் இவ்வாறான அறிகுறிகள் காணப்படும் இதில் என்ன முக்கியமான பிரச்சனைன்னு சொன்னால் இப்போ நான் சொன்ன இவ்வளவு வைரஸ் தொத்துக்கும் இந்த அறிகுறிகள் தான் காணப்படும் ஸோ இதை வச்சு கொண்டு நாம் இதை ஃபர்தராக ஸ்டடி பண்ணாமல் இதை மேலும் நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாமல் இது இந்த வைரஸ் தான் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாது இப்போ சாஸ் ஆகட்டும் எம்இஆர்எஸ் ஆகட்டும் இப்போ புதுசாக வந்த இந்த குரூப்பை சேர்ந்த நொவல் கொரோனா வைரஸ் ஆகட்டும் இல்லாட்டி கொஞ்ச நாளைக்கு முதல் பெருசாக பேசப்பட்ட எச் ஒன் என் ஒன் ஸ்வைன் ஃப்ளூ ஆகட்டும் எல்லாம் வந்து ஆரம்பத்தில் இந்த அறிகுறிகளை தான் காட்டும் அதோட இது தவிர சில நேரம் சாதாரண வைரஸ் காய்ச்சல்கள் வைரஸ் கொமன் கோல்டன் சொல்ல தடிமல் காய்ச்சல் வேறு வகையான வைரஸ் காய்ச்சல்களும் இதே மாதிரி அறிகுறிகள் தான் காட்டும் இப்போ இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு வேலை செய்வாங்க இந்த இப்போ நான் சொன்னேன் எல்லா டைப்புக்கும் தான் செய்வாங்க நம்மளோட த்ரோட் ஸ்வெப் நேசல் ஸ்வெப்னு சொல்லி தொண்டையில் இருந்தும் மூக்கில் இருந்தும் பஞ்சு மூலமாக அதில் சுரக்கப்படுற அந்த பாயை எடுத்து நம்மளோட உமிழ் நீரையும் சளியையும் எடுத்து டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவோம் அந்த டெஸ்ட்டில் இது எந்த டைப் வைரஸ் என்று நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சோன்னே அவங்க அது கூட உரிய ஹாஸ்பிட்டல்லையோ இல்லாட்டி சம்மந்தப்பட்ட பேஷண்ட் இருக்கிற இடத்தையோ வந்து அலர்ட் பண்ணுவாங்க பண்ணதுக்கு பிறகு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிகிச்சைகள் எடுக்கலாம் இப்போ சைனாவில் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த முதலாவது கேஸ் டாக்குமெண்ட் பண்ணப்பட்டோன்னே ஓகே இது ஒரு புது விதமான வைரஸ் ஒன்று பரவுதுன்னு ஆராய்ஞ்சாங்க அந்த வைரஸ் ஆரம்பத்தில் உணவு மூலம் தான் பரவிருக்கின்ற ஒரு கதை வந்தது பாம்பு மூலம் பாம்பு சாப்பிட்றாக்கள் மூலம் பாம்பு கூட பரவிருக்கின்ற ஒரு கதை வந்தது அதோட இன்னும் நிறைய கன்ஸ்பைரசி தியரிஸ் அதாவது இதானு உறுதிப்படுத்தப்படாத நிறைய கதைகள் இது இப்படியெல்லாம் பரவாயில்லை இது ஒரு பயோ வெப்பன் இது ஒரு உயிர் ஆயுதம் இன்னொரு நாடு இந்த சைனாவில் வளர்ச்சி பிடிக்காமல் அதில் அட்டாக் பண்ணதால் ஏற்பட்ட ஒரு கதை வந்தது அதோட வேக்சின் புது வேக்சின் ஒன்று அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக ஒரு ஒரு சதி ஒன்று நடக்குது ஒரு கோஆப்ரேட் சதி ஒன்று நடக்குதுன்னு ஒரு கதை வந்தது இப்படி நிறைய உறுதிப்படுத்தப்படாத கதைகள் போனது ஆனால் தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா இந்த வைரஸ் இப்போ பரவிக்கொண்டிருக்கு அப்போ இதே ரேட்டில் பரவுனா அடுத்த ஆறு மாதத்துக்குள்ள உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளிலும் இந்த வைரஸ் பரவிடும் என்று அலர்ட் பண்ணப்பட்டது ஆகவே சைனா முதலாவது என்ன செய்ததுன்னா இந்த வைரஸ் எங்கெங்க எதில் இருந்துச்சோ அந்தந்த சிட்டி அவ்வளவையும் வந்து லாக்டவுன் பண்ணிச்சு லாக்டவுன்னு சொன்னால் அந்த சிட்டியில் இருந்த ஒருத்தர் வெளியில் போகிற மேலாது வெளியில் இருந்த ஒருத்தர் வந்து அந்த சிட்டிக்கு போக மேலாது ஸோ அடுத்தது வந்து இது சம்மந்தப்பட்ட நிறைய நாடுகள் வந்து சைனாவில் இருந்து போகிறார்கள் வேறு ஹாங்காங் வேறு ஒரு இதில் இருந்து போகிறார்கள் ட்ராவல் பேன் பண்ண தொடங்கினாங்க அதோட ஸ்ரீலங்கா மாதிரி நாடுகள் மோஸ்ட்லி டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகள் வந்து வார பேசஞ்சர்ஸையும் டூரிஸ்டையும் ஒரு ஸ்க்ரீனிங் தேர்மல் இமேஜிங் பண்ணி சொல்கிற ஸ்க்ரீனிங் படி ஸ்க்ரீன் பண்ண தொடங்கினா
ஸோ இப்படி போயிட்டு இருக்கு ஆனால் தீவிரமாக இந்த வைரஸ் உலகத்தில் நிறைய நாடுகளில் அறிவிக்கப்பட்டுச்சு சைனா தவிர அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா கனடா இங்கிலாந்து தாய்லாந்து ஜப்பான் கொரியா இப்படி நிறைய நாடுகள் அறிவிக்கப்பட்டு கொண்டு போயிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ரீசெண்டாகவும் நாலு பேஷண்ட்டுகளை கண்டுபிடிச்சி இது கொரோனா வைரஸாக இருக்கலாம் என்று சந்தேகப்பட்டு டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க ஆனால் அது கொரோனா வைரஸ் இல்லைன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் இலங்கை வந்து கொரோனா வைரஸ் சொத்தில் வந்து சேஃபாக தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்தது இந்த கொரோனா வைரஸ் சொத்தில் ஏற்படுறது கொமனாக வார ஃப்ளூ சிம்டம் சுவாச தொகுதியில் மேற்பகுதியில் உள்ள அறிகுறிகள் கொமனாக ஏற்படும் இது தவிர நியூமோனியா மாதிரி வைரல் நியூமோனியான்னு சொல்ல வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய நியூமோனியா மாதிரி உடம்புல சுவாச தொகுதியில் கீழ் பகுதியில் வாதனாளி நுரையீரல் போன்ற ஏற்பட பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடிய தொத்தாலையும் வந்து இதில் ஏற்படலாம் இதில் இப்போ ஏன் இறப்புகள் அதிகளவு உள்ள நேரது என்றால் சில நேரம் வந்து இது ஏஆர்டிஎஸ் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சின்ட்ரோம் என்று சொல்கிற ஒரு உயிராபத்தை விளைவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு உங்களை கொண்டு போகலாம் சப்போஸ் இந்த வைரஸ் வந்து நம்மளோட நாட்டுக்குள்ளே வந்து இல்லைன்னா நம்ம எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதில் முதலாவது வந்து இந்த வைரஸ் வந்து இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க மனிதன் டு மனிதன் பரவுறத்தை பற்றின ப்ராப்பரான ஸ்டடிஸ் வந்து இன்னும் ரிப்போர்ட் பண்ண படலை இது வரைக்கும் பரவலாம் வந்துங்காங்க பரவை இயலாதங்காங்க மிருகங்கள் அந்த மனிதனுக்கு தான் வருமங்காங்க சாப்பாடுகளால் வருமங்காங்க அது இது உறுதியான ஸ்டடி வந்து இன்னும் வரலை ஆகவே கொமனாக இப்படி டைப் இப்படிப்பட்ட சுவாச தொகுதியோட சம்பந்தமான வைரஸ்கள் எப்படி பரவும் ஒன்று வந்து சிறு துளி தொற்று ஐரோசோல் ஸ்ப்ரெட்டிங் என்று சொல்கிறது அதாவது இந்த தொற்று உள்ளால் இருமக்குள்ளே இல்லாட்டி தும்மக்குள்ளே இல்லாட்டி பக்கத்தில் இருந்து மூச்சு விடக்குள்ள அதில் மூச்சு குழாய் வழியாக வர சிறு துளிகள் வந்து அடுத்த அடுத்த சுவாச தொகுதிக்கு போகிறதால பரவலாம் அடுத்தது வந்து தொடுகை மூலம் இப்போ ஒரு ஆள் முப்பு சிந்திருப்பார் அப்படி இல்லாட்டி தொடச்சிருப்பார் தொடச்சி போட்டு அதே கையால் முழு கை கொடுக்குது இல்லாட்டி அவர் ஏதாவது கதவுல ஹேண்டில்கள் போகிற வாகனங்கள்ல கதவுகள் சாப்பிட்ற பிளேட்டுகளை தொட்டு இருக்குது அதை நீங்களும் பாவிக்கக்குள்ள அதால் தொத்தலாம் இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நாம் வந்து முதலாவது வந்து இப்படி தொடுகை மூலமான பரவலை தடுக்கிறதுக்கு ஹேண்ட் ஹைஜீன் கை சிறந்த முறையில் சுகாதாரமான முறையில் கழுகுறது அதோட வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் கைகளை துப்புரவாக்குற அந்த திரவங்களை யூஸ் பண்ணுறது இப்படிப்பட்ட நோய் சந்தேகப்படுற ஆக்களை கொண்டு போய் ப்ராப்பராக வந்து செக்அப் கொடுத்து அனுப்புறது இதுகளிலிருந்து பாதுகாப்பு ஓகே இதில் அடுத்த முக்கியமான டோபிக் வருவோம் இப்போ இந்த மாஸ்க் கரைச்சி மாஸ்க் பிஸ்னஸ் தான் பெரிய பிஸ்னஸாக போய் கொண்டிருக்கு ஸோ இந்த மாஸ்க் பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் இதில் ரெண்டு டைப்பான மாஸ்க்குகள் இருக்குது முதலாவது நாம் எல்லாரும் கொமனாக தெரிஞ்ச பாவைக்கிற மாஸ்க் சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் ரெண்டாவது டைப் வந்து என் நைன்டி ஃபைவ் என்று சொல்கிற ரெஸ்பிரேட்டர் என்று சொல்லுவாங்க அந்த ரெஸ்பிரேட்டர் மாஸ்க் ரைட் இப்போ இந்த இந்த கையில் இருக்கிறது இது வந்து சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் இந்த சர்ஜிக்கல் மாஸ்க்குங்கிறது உங்குள்ள இருந்து அதாவது இதை பயன்படுத்துகிற நபரில் இருந்து மற்ற ஆக்களுக்கு கிருமி தொத்துறத்தில் இருந்து பாதுகாக்கும் அந்த பாதுகாப்பு வீரம் தான் இதில் கூட ஆனால் இதை நீங்கள் பாவிக்கக்குள்ள மற்ற ஆக்களிலிருந்து உங்களுக்கு கிருமி தொத்துற வீதம் வந்து அதில் என் நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த மாஸ்கை விட குறையும் இதை பாவிச்ச டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்லுது கிருமி தொத்துற வீதத்துலேருந்து உங்களை ஒரு இருபது வீதம் பாதுகாக்கும் எண்பது வீதம் தொத்தக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கலாம் அப்படி சொல்லுது ஆனால் என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் வந்து அது இப்படி ஃபுல்லாக உங்களோட மூக்கு மற்றும் வாய் பகுதியை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி ஒரு ஒரு டிஷ்யூ மாதிரி ஒரு துணியால் ஆக்கப்பட்டு அதில் அந்த மாஸ்கை ஃபில்டர் அந்த கிருமியை வடிகட்டும் திறன் வந்து மிக அதிகம் அதில் தொண்ணூத்தஞ்சு வீதமான அளவுக்கு கிருமிகள் இல்லாமல் பாதுகாக்கலாம்னு அந்த அந்த மாஸ்கை பற்றி டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறாங்க ஓகே ஆனால் வந்து நமக்கு இப்போ எஃபோர்டபுளாக அது வெளியே வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறது இந்த மாஸ்க் தான் இது ஃபார்மசிகளில் இருக்கும் சில நேரம் கடைகளில் இருக்கிறது ஹாஸ்பிட்டல்களில் எடுக்கலாம் இந்த மாஸ்கை பற்றி நாம் கொஞ்சம் பார்ப்போம் இந்த மாஸ்கில் இப்படி ரெண்டு சைட் இருக்கும் ஒரு நீல சைட்டும் ஒரு வெள்ளையான சைட்டும் இருக்கும் இந்த நீல சைட் வந்து தண்ணியை உட்புக விடாத சைட் இது வந்து இருமக்குள்ள வர சிறு துளிகளாகட்டும் மற்ற தண்ணி துளிகளாகட்டும் இதில் படக்குள்ள அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணும் தண்ணி வந்து இதை தாண்டி உள்ளுக்கு போகாது அதே நேரம் இந்த ஒயிட் சைட்டும் இதுக்கு உள்ளுக்கு மூன்றாவது ஒரு சைட் இருக்கு இது மூன்றுல இந்த உள்ளுக்கு இருக்கிற ரெண்டும் வந்து நீங்கள் உங்களோட மூச்சுக்குள்ளாலேயோ உங்களோட இருமலுக்குள்ளாலேயோ இதை 
கட்டும்போது அது உங்களோட வழியில் வார நீராவியையும் அதோட வார தண்ணியையும் அதிலிருந்து வழியாக அதில் கிருமிகளையும் ஃபில்டர் பண்ணும் இதை வந்து அப்சோர்பன்ஸ் ஆகிட்டு சொல்லுவாங்க இதை உறிஞ்சி வச்சு கொள்ளும் இதில் இதில் உறிஞ்சி வச்சு கொள்ளும் ஸோ இதை எப்படி கட்டுறேன்னு நான் இப்போ காட்டுறேன் இந்த ஸ்ட்ரிப்ஸை ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் வேவ் பண்ணுங்க பண்ணி ஷூலேஸ் கட்டுற மாதிரி உறிஞ்சி கொள்ளலாம் இதில் இன்னொரு டைப் மிரிக்கு ரெண்டு காதலையும் போட்டு கொள்வது ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி இதில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இவ்விடத்தில் இந்த நம்மளோட நோசடிய மூக்கடிய ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கம்பி மாதிரி ஒரு செட்டப் போன்றோம் அப்போ இதை நம்ம இவ்வளோ டைப் பண்ண மாட்டேன் நம்மளோட மூக்குக்கும் இதுக்கும் இடையில் உள்ள பகுதியை இது ஃபுல்லாக தவ பண்ணும் பண்ணத்துக்கு பிறகு நம்மளோட நாடிக்கு கீழே இதை இழுத்து விட்ட இதை வந்து ஃபுல்லாக தவ பண்ணும் ஸோ இந்த மாஸ்கில் நம்மகிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு கிருமி தோத்துற வீதம் வந்து நல்லா குறையும் நல்லா பாதுகாக்கும் ஆனால் என்ன பிரச்சனை சொன்னால் இதில் இந்த சைட்டில் இருக்கிற இந்த சின்ன நுண்ணிய காற்று போகக்கூடிய பகுதிகள் மற்றும் மைக்ரோ ட்ரோப்லட்ஸ் என்று சொல்கிறது அதாவது பெரிய அளவில் நீர் துளிகளில் சின்ன துளிகள் அதுகள் வந்து போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கக்குள்ள இது ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் ஆனால் ஒரு இருபது வீதம் தான் இதில் சக்ஸஸ் சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க வெளி இடங்களுக்கு போக சிறு பிள்ளைகள் இருக்கும் கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் இருப்பாங்க வயசானாக்கள் இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு நோய் சக்தி குறைய இருக்கும் இப்போ இவர்கிட்ட இருந்து ஒரு வருத்தத்தை கொண்டு போனாருண்டா அது சுவாசம் மூலம் தொத்தக்கூடியதாக இருந்துச்சுன்னா அவர் இருமாருண்டா இல்லை நீ அதைக்கு உள்ள தொத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு அவரை இந்த போக முடியும் இந்த மாஸ்கை நாம பாதிக்கி சொல்லுவோம் அப்போ இது வந்து அவரில் இருந்து வெளியில் போகிறத சிறந்த அளவில் பாதுகாக்கும் ஆனால் மற்ற ஆக்கள் இருந்து அவருக்கு ஒரு தொற்று வாரதாக பாதுகாக்கும் அடுத்தது இது அந்த ரெஸ்பிரேட்டர் மாஸ்க் மாதிரி என் நைன்டி ஃபைவ் டைப் மாஸ்க் மாதிரி இல்லை இது சிங்கிள் டைம் யூஸ் ஒரு தரம் பாவிச்சு போட்டு இதை டிஸ்போஸ் பண்ணணும் ஏனண்டா இப்போ இதில் அந்த சம்மந்தப்பட்ட கிருமிகள் இருக்கலாம் அடுத்தது இதை டிஸ்போஸ் பண்ணக்குள்ளே எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணணும்னா நான் காட்டுறேன் இப்போ ஸ்ட்ரிப்ஸை நீங்கள் கலட்டி தான் ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ ஷூலேஸ் மாதிரி பின்னால் கட்டினீங்க தானே அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸை கலட்டி இதை ரிமூவ் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க ஒரு நாளும் இதில் கையை வச்சு இப்படி கலட்டக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் இப்போ இதில் வந்து இன்னும் வந்து வழிப்பகுதியில் இருந்த கிருமிகளோ இல்லாட்டி வர கைட சுத்தத்தை பழுதாக்கக்கூடிய படிமங்கள் ஏதாவதோ இருக்கலாம் ஸோ அதை நீங்கள் தொட்டிங்கன்னு சொன்னால் திருப்பி நீங்கள் போய் உங்களை கையை கழுவு அப்படி வர ஸோ இப்படி கழுவி இதை டிஸ்போஸ் பண்ணிங்களா சரி ஸோ இதான் வந்து மாஸ்க் வே ஆகும் டெக்னிக் அதே டைமில் இன்னொரு விஷயம் இந்த மாஸ்கை நான் எனவே சொன்னேன் இந்த ப்ளூ இந்த ஒயிட் ரெண்டு சைட் இருக்கண்டு இது இதில் இன்னொரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இன்னொரு இது பற்றி தவறான தகவல் உண்டு அநேகமாக இன்டர்நெட்டில் சோசியல் மீடியாவில் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் என்னென்னு சொன்னால் இது இந்த பக்கம் கட்டுனா நோய் கிருமிகள் உங்களுக்கு உங்களில் இருந்து வெளியில் போகிறத இது காப்பாற்றும் இந்த பக்கம் கட்டுனா வெளியில் இருந்து உங்களுக்கு நோய் கிருமிகள் வாரத்தை இது ப்ரிவெண்ட் பண்ண இது பொய்யான பிழையான தகவல் இது ஈவன் சில சுகாதார சேவையோட சம்மந்தப்பட்ட ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸும் வந்து இதற்கு வந்து ப்ராப்பரான போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாதபடியால் உண்மைன்னு சொல்லி நம்பி கொண்டிருக்காங்க ஆனால் இது பொய்யானது அவர் ஏன்னா இந்த மாஸ்க் வந்து எப்போதும் இந்த சைட் தான் வந்து நம்ம முன்னுக்கு வச்சு பாவிக்கணும் எப்பயும் வந்து இந்த இந்த ஒயிட் சைட் வந்து வெளியில் வச்சு பாவிக்க இயலாது ஏனென்றால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் தண்ணி உள்ளுக்கு போகாமல் பாவிக்கிறது இது வந்து அப்சோர்வ் அப்போ நீங்கள் இதை எப்படி கட்டிங்கன்னு என்ன செய்யும் வெளியில் இருக்கிற நீராவி மற்றும் அழுக்கடைஞ்ச கிருமிகள் கொண்ட நீர்த்துளிகளை வந்து இதை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளும் அப்போ அப்படி கட்டுறதால இந்த பிரயோசனம் இல்லை இந்த வீடியோவில் கொரோனா வைரஸ் அதில் சம்மந்தமான ஒரு ஷார்ட் ஹிஸ்ட்ரி இலங்கையில் என்ன நடந்தது உலகத்தில் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்னும் நிறைய உத்தியோகபூர்வமான தகவல்கள் வர இருக்கு இந்த வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணுற டைமில் ஒரு செய்தி பார்க்க கிடச்சிச்சு சைனாவில் ஒரு பேஷண்ட் வந்து பூரணமாக குணப்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி ஸோ அவங்கள அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிற விதங்கள் வந்து சக்ஸஸ் ஆன என்ன மாதிரியான மருந்துகள் பாவிக்கலாம் இதுக்கு வேக்சின் தடுப்பூசிகள் இருக்கா இல்லையா இது பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஃப்யூச்சரில் வரும் என்று நினைக்கிறோம் இது மாதிரி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டிய டாப்பிக்குகள் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதை பற்றிய வீடியோக்கள் இல்லாட்டி அதை பற்றிய கேள்வி பதில்கள் ஒரு செய்யலாம் பார்ப்போம் உங்களை எல்லாரையும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பாய்